Você sabia que a pele é o maior órgão humano? Sim. Além disso, é pesada. Pode representar até 16% do nosso corpo. É, do nosso peso corporal, viu como é pesada? De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela reveste nosso corpo protegendo contra as agressões externas. E hoje, no Dicas da Terra, a química Fernanda Honorato vai ensinar pra gente receitas pra deixar sua pele bonita, saudável. Você mesmo vai fazer. Gostou? Tá de olho? Seja bem linda, Fê. Tudo bem? <risos> Tudo ótimo. Ai, que bom. Quando a gente fala de pele, as pessoas lembram só de rosto mesmo, né? Lembra só de rosto, a gente começa a lembrar do resto quando começa a ter algum problema. Sim, verdade. Então a prevenção, às vezes, é o melhor caminho. É. Então com coisas simples, que a gente trouxe aqui um pouquinho pra mostrar pro pessoal... E tentar falar de algumas coisas específicas que a gente recebe também bastante dúvida com relação a Ai, isso. Ai, boa! Então a gente vai falar um pouco sobre vitiligo, câncer de pele e de uma maneira geral, boa. os probleminhas que aparecem aí na pele. Então vamos lá já então. Vamos! A primeira é uma pasta para ajudar a diminuir a despigmentação do vitiligo. Isso, exato. Na verdade o vitiligo ele não tem cura, né? Uhum. É uma doença que né, o pessoal nem sabe tanto a respeito, mas é autoimune... Então, o que a gente faz, geralmente, é dar uma melhorada na questão dos sintomas. Hum. E, e, na verdade, travar essa expansão que existe. Entendi. Na verdade, existe um início, né? E se não tomar cuidado, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, mas isso aí se expande muito pela pele inteira, né? Então, a gente vai fazer algo que vai ajudar o pessoal a tentar minimizar, minimizar esses sintomas. É uma despigmentação mesmo. Então, as células, na verdade, ela para de produzir a melanina. Então ela perde um pouco dessa capacidade. Então isso aí também é de forma gradativa. Por isso que no, na primeira, assim, percebeu, é, é importante procurar o dermatologista ou já iniciar mesmo com algo para colaborar espalhar. nesse sentido isso. Não usar roupa apertada, tomar cuidado com o sol, porque fica mais suscetível. Então eu acho que a pastinha vai ajudar bastante o pessoal. Boa. <risos> e ela é simples. É muito simples. Nossa, gostei. Duas <risos> colheres de sopa de farinha de espinafre. Isso. Que a diferente. gente trouxe farinha aqui. Farinha de espinafre. É. O pessoal vai encontrar em casas de produtos naturais, é possível encontrar, uhum. Abby, mas às vezes na internet, também de boa procedência, é possível estar tá encontrando. Tá. É importante porque, assim, as pesquisas que a gente faz têm um efeito muito bacana nesse processo. Então é importante testar. Uhum. E eu sou muito adepta, assim, de fazer, de testar realmente. Testar realmente. Então faz, testa primeiro essa questão mesmo de, de alergia, né? Ver se não tem nenhum problema. Já sempre depois orienta. você passar Isso. no corpo todo. Mas eu acredito que não. E é bem bacana mesmo, bem simples. Então tá aqui a farinha, tá? E uma colher de sopa de óleo vegetal de abacate. Isso, o óleo vegetal de abacate tá aqui também. Então eu vou misturar pro pessoal rapidamente, só pra ver o que que acontece. Tem que formar uma pastinha. Então vai depender muito dessa moagem, de como que tá essa farinha. Então aí o pessoal vai adicionando o óleo para formar uma pasta, para ser fácil para espalhar, tá? Então a gente vai adicionando até conseguir formar uma pastinha, tá? O que, que a gente vai fazer com essa pastinha, Abby? Então de preferência com o corpo limpo antes de dormir, é. eu coloco, espalho, deixo agir por 15 minutos tá. e daí eu lavo. Ah, legal. Não posso ficar, mas também, né, é complicado. Porque ele vai ficando mais durinho, ele né? Ele vai ficando durinho. Então eu vou colocando o óleo, tá vendo? É que a receita é para uma quantidade menor. Mas eu vou colocando esse óleo de abacate até eu conseguir ter uma consistência de uma espalhabilidade bacana. Então até e eu, eu conseguir... eu posso passar no corpo todo. Posso passar em todos os locais onde eu onde tenho. Onde eu tenho. É importante, isso aí é muito legal, Abby. É importante assim, não esfregar muito, porque a hum. pele ela já tá sensível. Então eu, eu vou pegar essa pastinha, tá vendo? Ó. Não é para esfoliar a pele, é não só é para pra... passar, não, então né? você, você vai depositar. E Boa. vai deixar agindo ali no local. Tá vendo a consistência, ó? Ah, ficou ali uma pastinha mesmo. Fica, Boa. ó, uma consistência que eu consigo colocar no local, deixo agir por 15 minutos e depois eu lavo. Isso é muito, muito, muito bacana. Gostei. A próxima que a gente tem, aloe vera, para amenizar os sintomas do câncer de pele. É. Eu trouxe aqui a babosa, a uhum. gente volta com ela, Abby, por quê? Câncer de pele, todo, todo problema que eu tenho de queimaduras, uhum. relacionado a queimadura, eu vou sempre pensar na babosa, na aloe vera. É uma planta que as pessoas têm que ter em casa. É de fácil cultivo, ela, você consegue ter ela, né? Os pendões uhum. dela 
realmente se reproduzindo. Então, assim, tenham em casa, pessoal. Não é difícil. E eu quis trazer hoje, Abby, pra gente tentar fazer uma coisa legal é. com ela, pra gente, pra mostrar como que eu faço o gel, propriamente dito. Legal. Então, a gente vai estar tá usando o pendãozinho dela. Eu vou mostrar aqui pro pessoal, pra ficar bem legal. Nossa, uhum. a gente vai usar ela pra um monte de coisa. É, né? Então, eu trouxe ela aqui pra mostrar. Eu vou cortar ela em duas partes. Então, eu sempre tiro, ó, beiradinha ali, ó, as duas laterais que eu tenho esse espinho. Eu gosto de tirar ela rente. Tem gente que gosta de cortar no meio, mas eu gosto de tirar ela bem rente, pra ela deixar uma das partes com bastante gel. Hum. Então, eu tiro aqui. Eu faço isso, Abby, é muito importante lembrar. Lembra que a gente falou de deixar pra tirar Sim. a aloína? Quando eu tiro ela da planta, a, eu já percebo que ela começa a soltar o caldinho já, amarelo. Da minha babinha. a gente fala, já uhum. tem. E aquele caldo amarelo mesmo. Aquilo lá, ela é aloína e ela pode causar irritação, né? Ela é um tipo de toxina. Então eu sempre deixo na água pelo menos duas horas. Depois tá. que eu fiz isso, ó... Dá pra você ver o gel? Dá. O que, que o pessoal fala? Eu não consigo usar esse gel, não consigo manu manusear é, ele. Que ele então escorrega. Isso escorrega. E por ele ser uma molécula grande, ele tem uma resistência, parece um plástico mesmo. Uh -huh. Então o que, que eu faço? Eu vou estar tá tirando, ó, esse gel. Vou estar tá arrancando ele daqui. Ó como ele é. Tá vendo? Uh -huh. Isso daqui eu vou colocar no liquidificador, pessoal, com o um óleo de coco tá. e vou bater. Como aqui o nosso tempo é curto, então a gente já tem ele batido. <risos> eu já tenho ele batido para mostrar pro pessoal. Isso é. aqui, ó, manusear, tá vendo? É, então o pessoal falar. fala. Parece até umas ah, fosse é uma de... Eu passo no corpo inteiro. Hum, eu passo todo dia, eu passo boa, no corpo inteiro. Gostei. Tem um monte em casa. Ó, a consistência fica essa daqui. Depois que eu bato ele no liquidificador, eu consigo uma consistência para eu espalhar na pele. Isso aqui eu posso passar de manhã, ficar o dia inteiro, Gostei. posso passar várias vezes no dia. Então, pra quem tem essa questão do câncer de pele, esse problema, quem tem queimadura, isso é ótimo. Isso é ótimo. É Daí ótimo, foi, ó. Porque aí eu consigo espalhar o gel da folha de babosa, 100 ml de óleo de coco aquecido, bateu, isso, e aqui. aí colocou as cinco gotas de óleo essencial de gerânio. A gente vai pôr aqui agora, ah. o que, que é importante, Abby? Tem óleo de coco que eu consigo comprar, que ele já tá nessa consistência, Legal. né? Não pode ser muito quente, porque eu não posso pôr coisa quente no liquidificador. Tomar muito Sim. cuidado. Então, se precisar, aquece um pouquinho, adiciona, bate, 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 até eu quebrar essas moléculas, até eu conseguir realmente ter uma consistência, que eu consigo usar todo esse gel. Aí a gente entra pra quem tem, uhum. né, de fácil acesso, eu consigo incrementar um pouco com os óleos essenciais. Legal. Então eu vou estar tá entrando com óleo essencial de lavanda e de gerânio. Lavanda e gerânio, cinco gotinhas. Isso, exatamente. E aí eu vou passando na parte que eu tenho queimadura. Olha, que legal. a gente tem em efeitos lugar, assim, rosto. qualquer lugar. Até no cabelo, é excelente, é excelente. Legal, gente, fa... é, use e abuse da, da lavanda. A gente já teve, assim, efeitos maravilhosos com ela, tá? Eu vou colocar um pouquinho na sua mão pra eu você quero. ver. Só essa consistência que fica, que daí eu consigo usar. Nossa, que gostoso. Ficou uma delícia. E essa quantidade de óleo de coco, pessoal, vocês vão colocando a quantidade que vocês querem. E ele vai absorvendo. Que é mais oleoso. Vai. E hidratando a hidratando. pele. Então, quem tem esse processo de perda da hidratação ao longo do tempo, uh -huh. a gente perde muita água, a pele envelhece. Se nós tivermos o hábito de sempre estar utilizando a aloe vera, esse processo ele vai sendo Adorei. interrompido ao longo a do tempo. Fica cotovelo. Seca, cotovelo. Essa época que a gente tá, que Fica daí venta seco. muito e você perde, acaba uh -huh. perdendo umidade do corpo naturalmente. Então, gente, questão adorei. de hidratação é excelente mesmo. Agora e a gente agora? vai fazer, a gente chama de protocolo, é uma sequência de, de produtinhos pra gente usar, uh -huh. pra homogeneizar a pele, deixar ela mais bonita, com vício melhor, uh -huh. melhorar de uma maneira geral algumas manchinhas que surgem. Então a gente vai tá. usar, tá? Ó, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai ferver 100 ml de água, tá. tá? Vou pegar 50 ml, 50 ml, 50 ml, adicionar duas colheres de camomila e duas colheres mais ou menos, ou alguns pedacinhos de aroeira, que é essa, essa casca aqui. Ah, tá. <risos> tá? Uhum. Então eu vou estar tá adicionando pra gente ter Nossa. isso daí. Então o que, que a gente Usa vai fazer? Tem perfume? Usa também. É, porque eu tenho cheirinho. <risos> Usa como nota de fundo. Então eu vou estar tá pegando daí 50 ml, depois que esfriar esse chazinho, e vou misturar os dois, ó. Espera esfriar, mistura. Tá, eu vou estar tá misturando aqui. E a gente vai estar tá adicionando gerânio e palma rosa a essa adição. 
Que a palma rosa, palma rosa é extraordinária. O que é palma rosa? Palma rosa também é uma planta, geralmente a gente tira essa casca, né? Faz essa extração do óleo essencial dela. Uhum. E ela usa, muitas vezes, em substituição a óleo essencial de rosa. Então ele tem um hum, poder de delícia. regeneração celular muito grande. É então a gente cheiroso. vai estar tá adicionando aqui na, nessa nossa misturinha. Quem não tem, pessoal, ah. só essa misturinha já é já bacana. É bacana. Já. São 10 gotas de óleo essencial de palma rosa. Isso. Cheiroso. Isso. E seis gotas é muito... de óleo essencial de gerânio, é isso? Isso, exatamente. A gente vai entrar com os dois que são óleos essenciais fantásticos para regeneração da pele. Eu pego isso e vou passar ao longo do dia. Esse é. sprayzinho, ele não tem uma durabilidade grande, geralmente duas semanas. Se eu deixar na geladeira, eu consigo ter aí um mês, mais ou menos. Então eu tenho que usar bastante. E a ideia é essa mesmo. Eu vou usando ao longo do dia esse daqui, aonde eu quero... Vou passando e espalhando. E aí eu passo, espirro ele e espirro. faço uma massaginha ou não preciso? Isso, pode espalhar, uhum. pode espalhar, pode secar um pouquinho quem quiser, tá? Mas ele não, ele, você vai passar, vai espirrar, borrifar. Ele é refrescante também para essa época, pessoal, que a gente tá com essas, né, esse período de seca. É excelente para hidratação da pele, Ai, é ótimo. Bom. Então esse seria o primeiro. O segundo que a gente tem, Abi, para esfregar nas manchinhas. Uma pergunta para você, do Machará Sua. Ah. Fernanda Paula, Tabuão da Serra, São Paulo. Boa tarde, esse Ai, gel de babosa pergunta. com óleo de coco dura quanto tempo? Pode ser usado por quem tem ácido úrico, ó oh, que interessante. Obrigada e um grande abraço a toda a equipe. Um beijo para você, Fernanda. ótima. Pessoal, então, como eu uso óleo de coco, eu consigo uma durabilidade um pouco maior desse tá. gel. Então eu consigo que ele dure mais. Pode ser usado aí 45 dias, mantendo ele na geladeira, pra não ter perigo, eu consegui usando. Uhum. Pra quem tem ácido úrico é excelente, só que daí eu tenho que fazer uma massagem mesmo. Ai, pra legal, eu ajudar Fê. a dissolver. Isso, exato. Aí deve Exatamente. ser bom. É uma delícia, uma delícia. E deixa mais refrescante. É. Pra quem faz quimioterapia, fantástico. Porque é. fica com aquele calor, aquela coisa estranha no corpo. Refresca. Fantástico, refresca. Fantástico. Ai, Pessoal, vou pegar a casca da banana e vou esfregar, Abi, aonde eu quero em cima da pele, é isso? É a banana agora. Ah, a banana. É só ela esfregando aonde eu tenho a manchinha. Ah. Ela tem propriedades que ajudam muito nisso. Eu passo, deixo agir cinco minutos e lavo. Eu pego a casca da banana e esfrego. Que demais. Tá lá no Instagram pro pessoal. Depois de Adorei lado. essa dica. É. A gente não pensa nisso, né? O pessoal não usa quando tá amamentando é, pra, cicatrizar, pra cicatrizar e mesmo quando fica, né, muito escuro, a casca da banana é ótima. E ainda tem um gel nutritivo é, para a pele. que é o nosso último. Eu trouxe aqui pra ah. mostrar pro pessoal, Abi, o gel estabilizado de babosa. Tá vendo? Ele é estabilizado Legal. geralmente com glicerina vegetal. Então a gente estabiliza ele, tira desse mesmo jeito, mas ele, a gente faz uma estabilização dele com glicerina. Uhum. Então ele tá aqui pra ser usado, eu trouxe como uma opção, se o pessoal quiser adquirir depois em algum local. Gostei, gente. Daí pode entrar em contato com você. <risos> pode, pode também que a gente orienta. Ó, oh, vou adicionar 50 ml de gel de aloe vera. Tá aqui. 10 gotas de óleo. Ai, que eu, eu adoro ele. Rosa mosqueta. <risos> Cheiroso. <risos> Ela fala que é bom para de um tudo. <risos> Cinco gotas de vitamina C. Exato. Então, a gente vai estar tá adicionando aqui. Deixa eu pegar a vitamina C. Para quem não tem, não tem problema, pessoal. Mas ele vai ajudar também a conservar ah. o gel. A vitamina C vai ser ótima para isso. Ótimo. E vai também ajudar em todo o processo com toda da pele. Processo, porque na pele precisa. Então, eu, eu conseguindo adicionar ela aqui, vitamina E também pode adicionar, Abby. Também é excelente. Vitamina F, que o pessoal encontra já também. Essas vitaminas, eu posso associar o gel de babosa e eu uso à noite. Passo antes de dormir, deixo a noite inteira para ir regenerando a pele. Ai, que delícia. É. <risos> Mais uma pergunta para você da Kemily do Rio de Janeiro. Boa tarde, estou grávida e gostaria de saber se eu posso usar babosa nas estrias. Obrigada. Beijo, Kemily, para você. Nossa, excelente, Abby. Aí, se adicionar óleo essencial de copaíba ou óleo vegetal de copaíba, tem um efeito fantástico. Ah, é? É. E aí, aí eu, eu posso passo... associar, passa fazendo a massagem uhum. de baixo pra cima. Vou passando, passando, passando. Excelente. Na barriga também, porque ajuda a hidratar bastante. Então, quando a gente tá grávida, tem porque esse esticamento. Estica, é, né? Estica demais. Ajuda demais, muito. Adorei. <risos> então, tem Ai. muita coisa pra, pra saber, né? Eu adorei. E ó, a gente fica cheiroso. <risos> fica. fica hidratado. Já vai tratando o emocional também, com os é, olhos essenciais. Você quer falar, a gente vai ficando calminho. É, com uma é delícia, delícia, né? Demais, Fê. Você é maravilhosa. E não ficou nada oleoso. Né? Não, eu tô achando maravilhoso. Eu vou precisar passar desse lado agora, pra poder ficar igual. <risos>
<risos> Maravilhoso. Você de casa aprendeu. Receitinhas estão todas no Instagram. Mas qualquer dúvida, a Fê adora responder. Ela responde eu você, respondo. não é? Sim, eu gosto. O telefone é o 19... 996583495 o Instagram arroba burlesque cosméticos tudo junto está aparecendo na sua tela Isso. o e-mail contato arroba burlesque quem tiver dúvida pessoal pode perguntar Ótimo. tá bom? obrigada beijo, beijo você está você. arrasando nas suas obrigada. fragrâncias de perfume viu? ai obrigada vou te falar que os amor. meus de casa você acredita que até meu esposo está usando junto? eu falo não é possível vou te trazer gente. um especial que a gente vai lançar você vai amar <risos> obrigada tchau Abby, obrigada Sempre. Por tudo. Tchau, Amém. tchau. Ó, o estúdio fica cheiroso quando ela vem. É muito gostoso, gente. Bom, né? Ó. Ai, que delícia.